असलमकुम हमें बांगलेशी यूट्यूब ब्लगार लाकी तुम्हारा सबा केमन आर लक्षी दुष्ट मिष्ट आपमणि और भाइयारा आशा करी तुम्हारा सबा भलो आच आल्ला अशेष रहमते हमी खूब भलो आची आज के तोदे शेयर करब एक रेसिपी आसले रेसिपि की ठीक ना तुम्हारा सबा भलोक ही जान गरु माँस क्यों आलू दिए रान्ना करते हैं तब अनेक दिन धरे भावलम तुम्हारे साथ रान्ना शेयर करा तो आज के भालम जो तुम्हारे साथ रानाटा शेयर करी तो जी भाबा से क्च ये से दिन ब्लग जे दिन ना कि छय रोजा शेष हो पर दिन हमें शावल मसे छय रोजा शेष करार पर ईद देर मत पालन करी मैं भलो कि रान्ना करी ईदे जेमन रान्ना है तो अमन आसले गरम मध्य तेम एक खावा है ना खूब एक क्योंकि तबुओ जेहेतु सब समय के देखे ये करते तबलम जो एक करी और अनेक दिन पर आसले रान्ना करते गलम कारण हमार बन एना मे जेहतु एक्साम यार बन ही रानना टानना कर रानना घरे तेम एक जावा तो आज के देख कि गर माँस दिए आलू दिए रानना करा जाए खूब सहजे प्रेसार कूकारे आसले जानक जीवने एन समय बाँचानो खूब जरूरी एन हाउस वाइफ बोलो जरा जब कर बहरे ता बोलो सब ही आसले समय एक भू आन क्यों ही चाय रानना घरे अनेक समय दीते तो आप जो गर माँस प्रेसार कूकारे कर फिली तुम्हें अनेक समय बेचे जाए तो देखो हमें तेल दिए दिए तेल दिए एखी दारचिनी अलाची दिए दीची तेजपाता दिए दीची तो ये हमें एक हल्का गरम करल्का गरम हम हमें पेज दिए दीब तुम्हरा जरा ना कि कम समय करते चाओ ता तुम्हरा माँसटार मसला टसला एक बारे दिए भलोक मेखे एक साथ चढ़िए दीते पर दिए दिल क्योंकि खूब कम समय माँस रान्ना करते सर्वोच्च दस थ पंद्रह मिनट लागे नर्माली अन्न को पतिले जो माँस रान्ना करी देखा जाए हाफ एन आवर एक घंटा अनेक समय लेके जाए माँस गलते तो से क्षेत्र मेंवश्य प्रेसार कूकारे रानना करब और से ही समय अन्न को क्या लगाब और आसले गरम दिन रानना करते इच्छे करेना कारण बांग्लेशे एन क्यों अनेक गरम प्रचुर गरम बांग्लेशे सह्य है ना आसल एत गरम तो किचने गले एक कष्ट है तो देखो हमें पेज़गुल दिए हमें भलोक नेड़े चेड़े दीची पेज़टा जो हल्का एक नरम हो तो तक हमें पानी दिए दीब कारण मसला छाड़ार आगे हमें सब समय पानी दिए नहीं पानी ना दिए नीले मसलागुलो एक पुड़े पुड़े जा सम्भवना था तो पानी देर आगे आदा रसुन दिए निची कारण आदा रसुन तेले भाजा भाजा कर तेले भाजा भाजा कर आदा रसुने खूब सुंदर एक फ्लेवर आसे खेते खूब क्यों भलो लगे आदा रसुन क्यों भाजा भाजा हो गए अनेकटा एखी मसला छाड़ब यह पानी अल्प कर दिए निल एक चा चामच हलुद गुड़ा दे चा चामच मरीच गुड़ा और हाफ चा चामच धने गुड़ा हाफ चा चामच गरम मसला गुड़ा और हाफ चा चामच जीरा गुड़ा अभी प्राथमिक पर्या मसलाटा एक कम ही दिए नहीं रानना करार क्षेत्र में मसलाटा कम ही यूज करार चेषा करी कारण बसि मसला गरमे आसले खावा ठीक ना और प्रेसार कूकारे रानना कर सुविधा हे अने कंतु तेल छाड़ा मान तेल बस खावा पचंद करना तो वही क्षेत्र में प्रेसार कूकारे रानना कर ले तेल एकदम सामान्य परिमाण दी चले आर माँसर तेले अनेक समय रानना करा जाए तब स्टा आसले एक कम है ये अने के खेते परेना कारण अभी निजे दुई तीन बार कर देखे तेल छाड़ा माँस रानना कर तो देखे आसमें स्वादा मोटामुटी है जरा माँस खेते चाओ क्यों तेल खेते चाओ ना ता ओ रान्ना देखते पर 
তো এখানে আমি সবগুলা মশলা দিয়ে নিয়েছি আর আমি প্রেসার কুকারে রান্না করলেও মশলাটা আমি সব সময় কষিয়ে নিই তবে আসলে আমার একটু তাড়াহুড়া ছিল তাই আমি এত বেশি মশলা কষিয়ে নেইনি আমি এটা হালকা দিয়ে নাড়াচাড়া করি আমি মাংস ছেড়ে দিয়েছিলাম আজকের এই রান্নাতে আমি শুধু গরুর মাংস আলু দিয়ে রান্না করেছি আর মাছটা ফ্রাই করেছি আর চিকেন রোস্টটা আমার বোন করেছে আর সবজিটা ভেজিটেবলটা কিন্তু আসলে খেতে খুবই টেস্টি হয়েছে আমি যদি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম তাহলে ভালোই হতো তো দেখো আমি মাংসটা ছেড়ে দিচ্ছি আমি যখনই রান্না করি না কেন আমার উনি প্রায় সময় এসে সে উকে দিয়ে দেখে যে আমি কি করছি তো আমাকে সব সময় দেখে যে আমি নাচছি তো নাচছি তো উনি সব সময় বলে যে তুমি কিচেনে যতক্ষণ থাকো ততক্ষণ শুধু নাড়ানাড়ি করতে থাকো আসলে এটা কি বলবো এটা আমার একটা বদ অভ্যাস বলা যায় এই জন্য আমি অনেক সময় ভাজি টাজি যখন রান্না করি তখন খুব সাবধানে রান্না করি কারণ ভাজি রান্না করলে কিন্তু এটা বেশি নাড়াচাড়া করলে এটা ভাজি কম হালুয়া হয়ে যায় বেশি তো আমি প্রেসার কুকারটাকে লাগিয়ে দিয়েছি প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা আর এটা খুব কেয়ারফুলি লাগাতে হবে আর খুব সতর্ক থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে যে ঢাকনাটা ভালো করে লেগেছে কি না কারণ ঢাকনাটা যদি ভালো করে না লাগে তাহলে কিন্তু বাসি বাজবে না তো প্রথম বাসি থাকা অবস্থায় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে বাসিটা ঠিক মতো লেগেছে কি না বা ঢাকনাটা লেগেছে কি না কারণ ঢাকনাটা ঠিক মতো না লাগলে দেখা যাবে যে ভিতর দিয়ে মাংস বা যেটাই রান্না করো না কেন সেটা কিন্তু পুড়ে যাবে তো দেখো বাসি অলরেডি বেজে গিয়েছে তো আমার মাংসটা কিন্তু অনেকটা হয়ে গিয়েছে আমি আলু ছাড়বো এর জন্য আমি আগে ভিতরের ভাবটা ছেড়ে দিয়েছি তো আমি যখন রান্না করছি তখন তার বয়স দেনি তখন আমি ইশারা দিয়ে বলছিলাম তোমরা যারা খুব ভালো ইশারা বুঝো তাহারা তারা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছো যে আসলে আমি কি বলতে চাচ্ছিলাম আমি আসলে বলতে এটাই চাচ্ছিলাম যে যখন নাকি তোমরা ঢাকনাটা খুলবে তখন ভিতরের যে ভাবটা সেটা অবশ্যই আগে বের করে নিবে বা সেটা উঁচু করে নিলেই যে ভিতরে যে ভাব আছে সেটা বের হয়ে আসবে তো দেখো আমার মাংসটা কিন্তু একদম কম সময় হয়ে গিয়েছে আর আমরা যদি প্রেসার কুকারে এভাবে রান্না করি তাহলে এটা প্রেসার চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে আমরা যে কোনো অন্য কাজ করতে পারি আর যেখানেই থাকি না কেন প্রেসার কুকারে যে বাসির শব্দটা সেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আসলে আমাদের মাংসটা কতটুকু বা কি পরিমাণ হয়েছে তো আমি এখন আলু ছেড়ে দিলাম আর আমার কাছে আসলে সবজির মধ্যে আলুটা আমার খুবই ফেভারেট ভাত ছাড়া মনে হয় সব কিছুতেই আমার আলু মানে খেতে হবে যদি সম্ভব হতো তাহলে হয়তো ভাতেও আলু দিয়ে দিতাম যাই হোক তো আমি আলু দিয়েও প্রেসার কুকারটা আবার ঢেকে দিব আর আলু দেওয়ার পর ঢাকনাটা বেশিক্ষণ রাখা যাবে না জাস্ট দুই মিনিট রাখলে আলুটা গলে যাবে কারণ প্রেসার কুকারের ভাবটা যেহেতু বাইরে বের হয় না পুরোটা ভাব প্রেসার কুকারের ভিতরেই থাকে এই জন্য আর আলু যেহেতু খুব সফট একটা সবজি তো এটা কিন্তু একদম অল্প সময় লাগবে আর বেশি সময় রাখলে কিন্তু আলু হয়ে যাবে হালুয়া আমি আবার সেই আগের প্রসেসেই ভাবটা দেখো আমি কীভাবে বের করে নিচ্ছি যে বাসিটা সেটা কিন্তু আমি উঁচু করে নিয়েছি তো উঁচু করে নিয়ে আমি ভাবটা বের করে সেম প্রসেসেই আমি এখন ঢাকনাটা খুলে নিব খুলে দেখেছি আসলে পুরোটাই হয়ে গিয়েছে কম সময় লাগে তো তোমাদের যারা নাকি তাড়াহুড়া আর বিশেষ করে যারা নাকি বাইরে জব করো তারা অবশ্যই প্রেসার কুকারটা ইউজ করবে এতে করে কিন্তু আমাদের গ্যাস ও অনেকটা বেঁচে যায় তো বেশিরভাগ তো এখন সিলিন্ডার ইউজ করে তো যারা নাকি সিলিন্ডার ইউজ করো তারা অবশ্যই প্রেসার কুকারও ইউজ করবে মাংস রান্না করার ক্ষেত্রে 
তো মাংস ক্ষেত্রে শুধু গরুর মাংস না মুরগির মাংস কিন্তু প্রেসার কুকারে রান্না করা ভালো কারণ দেশি মুরগিগুলো কিন্তু একটু হতে সময় লাগে আর প্রেসার কুকারে কিন্তু শুধু মাংস না ডাল কালানো থেকে শুরু করে অনেক কিছুই প্রেসার কুকারে রান্না করা যায় আর খুব কম সময় রান্না করা যায় আর প্রেসার কুকারে রান্না করলে দেখা যায় মশলাগুলো একদম খুব পারফেক্টলি যে কোনো যেটাই রান্না করবো সেটার ভিতরে যায় কাঁচা কাঁচা কোনো ভাপই থাকে না তো দেখো আমার রান্নাটা কিন্তু একদম অল্প সময় হয়ে গিয়েছে খুবই কম সময় হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটাতে দিয়ে দিব টালা জিরা মশলা তো আমি এখানে আসলে হাফ চা চামচ থেকে একটু কম গরম মশলা আর হাফ চা চামচ জিরা এটা আমি অন্য চুলাতে ভালো করে তেলে নিয়েছি তেলে মানে ভেজে নিয়েছি আর কি হালকা ভাজা বেশি ভাজা যাবে না বেশি ভাজলে এটা তিতা তিতা লাগবে তো ওইটা আমি এখন ওপর দিয়ে দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি আরেকটু সামান্য কিছুক্ষণ কুক করে নিব কারণ আমার উনি এভাবে ওপর দিয়ে জিরা বা মশলা দিলে খেতে পারে না কিন্তু আমার আম্মুকে আমরা সব সময় দেখেছি যে রান্না শেষে এটা দিয়ে আর কুক করতেন না চুলা থেকে নামিয়ে নিতেন তো যেহেতু ওনার জন্য আসলে রান্না মেন উদ্দেশ্য তো যদি উনি না খান তাহলে রান্না করে আর কি তো এর জন্য আমি তালা জিরাটা দেওয়ার পর আর এটা একটু আবার একটু কুক করে নেই যেন ওইটার স্মেলটা আর না লাগে তো আমি মাংসটা রান্না করার পর মাছটা আমি ভেজে নিয়েছি এটা হচ্ছে রুই মাছটা ভেজে নিয়েছি আর পোলাওয়ের সাথে কিন্তু রুই মাছটা যে কোনো মাছ ইলিশ মাছ রুই মাছ খেতে খুবই ভালো লাগে আর আমি পোলাও রান্না করলে আমার মাস্ট একটা জিনিস থাকবে সেটা হচ্ছে সুটকি ভর্তা অনেকে তোমরা খাও কি না জানি না তবে যারা খাও না তারা অবশ্যই একবার খেয়ে দেখতে পারো যে কেমন লাগে খুব টেস্টি আর খুব কিন্তু মজাদার হয় তো আমি এই মাছটা মাছ ভাজার মশলা সবাই কম বেশি জানো যার জন্য আর আমি শেয়ার করিনি এখানে আমি হলুদ মরিচ ধনে গোড়া দিয়ে ভালো করে মেখে প্রায় দশ মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম রেখে এখন আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আর মাছ ভাজাটা হওয়ার পর আমি একটু পেঁয়াজ ভেজে ওইটা দিয়ে আমি মাছটা আবার ভালো করে ভেজে নিব কারণ পেঁয়াজটা ভেজে আবার ওই পেঁয়াজে মাছটা ভেজে নিলে সেটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা স্মেল হয় আর খেতেও খুব ভালো লাগে তো যাই হোক তোমাদের সাথে আজকে আমি শুধু রেসিপি রান্নাটাই শেয়ার করলাম তোমাদের কাছে যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবে আর যারা নাকি তোমরা আমার ভিডিওটি প্রথম দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে আমি গরুর মাংস আলু দিয়ে রান্না আর চিকেন রোস্ট আর মাছ ভাজা আর সুটকি ভর্তা আর ডাল এগুলো রান্নার পাশাপাশি আমি সাদা পোলাওটাও রান্না করেছিলাম তবে সাদা পোলাওটার রেসিপিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব অন্য কোনো এক ব্লগে অনেকেই ঝরঝরা সাদা পোলাও সুন্দর করে কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা জানো না আর টেবিলের খাবারগুলো আসলে আমি ভালো করে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি কারণ আমার উনি আসলে খাবার শেয়ার করাটা একদমই পছন্দ করেন না যাই হোক আজ তোমাদের কাছ থেকে আমি এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ